，姓杨的，我第一个就杀了你！哼！到底什么人？九阳神功！别跑！站住！小姐，小姐，小姐别去！我本来已经饶你一命，你却还是这么不识身份。小姐，你不要以为你一直是这副可怜兮兮的模样，我就会对你手下留情。我们现在还没有搞清楚你的底细，我留着你的小命已经很仁至义尽了，现在还得寸进尺。小姐，小姐，外面危险。其他人不知道什么时候攻上来，小姐你千万别去！谁要你假好心，放手！千万别去！我杨不会今天就杀了你这个奸细！你是谁？不会，妹妹。什么事让你这么生气啊？啊！你是无忌哥哥吗？你猜。无忌哥哥。哎呦，我的不悔妹妹长这么大了呀！真的是你啊？对啊。可是，你怎么会来这里啊？是说不得带我上光明顶的。我看见元真和尚进了这个房间，后来就消失了。对了，这房间里头可有别的出路？谁是元真和尚呀、啊？谁进入了我的房间？这是说来话长了，你爹在大殿受了伤，你快去看看他吧。我爹受伤了。哦，我先杀了这个奸细。不可以。无忌哥哥，你跟这个丫头不会是一路的吧？怎么会呢？我们也是第一次见面，怎么可能和她是一路的呢？你有所不知，她是我们家的丫鬟，可是身份很可疑，她很有可能是六大派派来的奸细。现在敌人大举来袭，他一定是想趁机加害我们。他怎么看也不像个坏人啊，应该是一场误会吧。你不要被他给骗了，这丫头最会装可怜了。姑娘，你可有害人之意啊？奴婢不敢，奴婢不敢。你听到了吧？他都说不敢了。不会，妹妹，你就放过他吧。好吧。我今天是看在无忌哥哥的份上，我就暂不追究了。如果你真的是六大派派来的奸细，就算无忌哥哥再出面，我也不会放过你的。我去找我爹爹。嗯。爹。发生什么事了？谁让你出来的？你怎么了？谁把你伤得这么重？爹没事儿。快去找雷门门主，告诉他总坛出事儿了。是。姑娘，这个是你们家小姐的房间吗？是。你知道这房间里头有通往别处的机关吗？我明明看到元真进来了，可是后来又消失了。
怎么会无缘故消失呢？这个和尚做了许多伤天害理的事情，种下许多罪孽，我必须找到他。姑娘，如果你知道什么，还请告诉我。好，我的命是公子你救的，我告诉你吧。通道在床里边。果然有密道。跟我来吧。快走！快走！没事吧？刚才情急所迫，我不是有意冒犯他。糟糕，我们中计了！雷小子，你今天就葬身于此吧，还有个伴儿陪你，算你走运。陈坤，你给我过来！你不用白费力气了，乖乖在这儿等死。公子，你和我素不相识，你为什么对我这么好？什么？我只是个低三下四的奴婢，你贵重的千金之躯，却三番两次舍身护着我。什么千金之躯？我和你一样，都是人，我不比你尊贵，更何况你是个女孩子，我当然要照顾你了。这恶贼重伤之后，又发力撬动巨石。应该内伤家具跑不远的，我们往这边看看，应该有别的出路。啊，走看来陈坤故意设计，想引我们到这里来。我不该带公子走进密道的，这可害了公子了。哎，我没有生你的气，也没有怪你，是我要你带我来的。对了，你叫什么名字？我叫小昭，吴婷小姐叫你无忌哥哥，你大名是无忌吗？我姓张，叫张无忌。你这铁链看起来碍手碍脚的，要不我帮你弄断它吧。不行，老爷跟小姐会生气的。你就说是我弄断的，我才不怕他们生气呢。你等我一下。嗯。你闭上眼睛。没关系，等出去以后，我叫杨伯伯拿钥匙给你，一定帮你打开的。嗯，公子，这里怎么会摆那么多木桶啊？是用来干嘛的？不知道这里放的是什么呢？是火药。陈坤说要炸掉光明顶，应该是他准备的。陈坤是刚才那个和尚。公子，我们可以用这些火药把堵住出口的巨石炸开。不行，这样做太危险了，弄不好我们会被炸得粉身碎骨的。我们赶紧离开这里吧，走。嗯、小昭，啊，这里好像是一堵石门呢。
应该是杨顶天夫妇的骸骨。这里应该就是尽头，不知道还有没有别的出路。恭喜公子。怎么了？这个是名叫武功的无上心法。可这上面什么都没有啊。小昭，你怎么知道羊皮上的秘密的？老爷跟小姐说过，我是无意中听到的。不过他们是明教教徒，所以他们不敢违反教规来密道长。哎，对了，这有一封信，想必是杨教主写给杨夫人的。只可惜，杨夫人还来不及拆开，就死了。不如我们拆开看好不好？说不定杨教主有什么遗命。只怕不敬吧。要是杨教主有什么心愿未了，公子看了再转告老爷跟小姐，让他们帮杨教主完成心愿，也是个好事啊。好吧。嗯。夫人庄次，夫人自归杨门，日夕郁郁，与粗鄙寡得，无足为患，此当永别，为夫人谅之。三十二代以教主遗命，令于练成乾坤大挪移神功之后，率众赴帕沙总坛，设法迎回圣火令。本教虽发源于帕沙，然在中华生根，开枝散叶已数百年。今元军战火中途，本教誓与周旋到底，绝不可遵帕沙总教之无礼命令，而奉元人为主。圣火令若重入我手，我中华明教即可与帕沙总教分庭抗礼。原来这一教主和杨教主，不肯奉总教之命归顺于元朝，他们都是有血性、有骨气的好汉子。借神功第四层出城，气息成坤之时，血气翻涌，不可自制，真力将散，行当大贵。天也，命也。原来杨教主写这封信的时候，已经知道杨夫人跟程坤的私事了。程坤跟杨夫人？嗯。他们俩是师兄妹，又是相好。杨夫人嫁给杨教主之后，背着杨教主跟程坤在这密道私会。杨教主发现后，练功走火入魔而死，而杨夫人也因良心受到谴责而自杀了。这杨夫人就不对了，既然是跟程坤相好，就不该嫁给杨教主；既然是嫁给了杨教主，就不该跟程坤私会了吗？其命在旦夕，有负教主重托，是为本教之罪人，判夫人置于亲笔遗书，召左右光明使者，四大护教法王。无姓其实，无三人，半云一命曰：无论何人重获圣火令者，即为本教第三十四代教主。不负者杀无赦，令谢逊在设教主之位，处分本教众目。原来杨教主早有安排，要我依附谢逊在设教主之位。谢逊是公子的义父。只可惜，杨夫人还没看到这封信就死了。我义父文武双全，要是听了杨教主的安排，暂设教主之位，明教也不会落到如此田地。哎，乾坤大挪移心法暂由谢逊掌管，日后转封新教主，广大我教去除元氏，行善取恶，持正除奸
，令我名尊圣火，普世慧人，请教主共勉之。召杨教主一命来看，明教宗旨实在光明正大，只可惜六大门派陷于门户之间，不断为难明教，实在是不应该。欲将身上残余功力，掩饰门儿跟陈坤共处，夫人可以密道卷土脱困。当时无第二人有乾坤大挪移之功，即无第二人能推开吴王为师门。待后世豪杰连城，预计成坤骸骨朽矣，顶天尽白。原来杨教主想将成坤关进密室，与他同归于尽，只可惜自己练功走火入魔而死，而杨夫人也自杀了，让这个成坤逍遥至今。哎，信里说有密道全图。幸好有这个图，咱们能出去了。糟了，这唯一的出口被陈坤封住了。杨教主心里说过，只要练就乾坤大挪移神功，便可推石门而出。可当今世上，只有杨伯伯练过，就连他也说自己功力尚浅。更何况，我们也不知道吴万位在什么地方。这地图上有没有注明？我们该怎么找啊？吴望位。吴望位是伏羲六十四位方位之一，乾进五中，坤进子中，其阳在南，其阴在北。这么说，吴望位就是明夷位和隋位之间了，应该是这边。出口应该是这外面。来，嗯，果然如此。虽然我不会乾坤大挪移，但我会九阳神功，可以一试。笑的花，像一番人世变幻，到头来输赢又何妨？日与月互消长，风雨归难愁肠，清早的容颜，老月总晚。眉间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？爱恋天走不完，恩怨难计算，昨日非今日该忘。嗯、真好听。你骗人！我唱歌有什么好听的？这曲子谁做的？这曲子是我小时候听人家唱过，就记了下来，也不知道是谁做的。我娘以前常常给我唱歌，她唱歌跟你一样好听。我真希望还能听到她唱歌。那她为什么不唱呢？她已经死了。我永远不会忘记我娘临死之前，她看着我的那个眼神。说来。他也是被陈坤害死的。我义父因为陈坤，四处杀人。
就下了不少丑角。后来，武林上许多人逼问我爹娘义父的下落，我爹娘就是不说。最后，被逼双双自杀身亡。公子，只要您愿意听，我天天唱歌给你听，好吗？张公子，不如你也练练这乾坤大挪移心法吧，说不定你聪明过人，一下子就练会了。历代教主个个才智超群，他们穷尽一生也没几个练会的。我在旦夕之间，怎么可能超过他们呢？反正困在这里也没事做，练多少是多少，你就试试吧。乾坤大挪移，乃在颠倒，一刚一柔，一阴一阳，乾坤二气小赵，嗯，我第一次好像练成了，真的吗？第一层那么快就练成了？嗯，这第一层心法都是一些运气导行、移功使劲的法门，我又有九阳神功护体，并没有很难吧？此第一层心法，悟性高者七年可成，次者十四年可成。公子，你果然聪明过人，一下子就练会了。你快试试第二层吧。第二层心法，悟性高者七年可成，次焉者十四年可成。如练至二十一年而无进展，则不可再练第三层，以免走火入魔，无药可医。师傅，师哥大门派已经到了吗？我当已经立了烈火旗，上林祭拜随后就到。好，今天我们就把光明顶夷为平地。是。嗯、不好了，三门教主，爹，瑞金阶、红水金烈火旗全都失守了。爹。六大门派就快要攻上来了，没事儿，不怕，不怕。传令，让巨木旗、厚土旗给我死守光明顶，总坛不能失守。巨木旗和厚土旗已经伤亡惨重，厚土旗的正气势和福气势也都双双殉教，怕是撑不了那么久啊。两个时辰，我们只要两个时辰就能恢复，死。都要给我守住！是，老道，还行不行啊？半个时辰，够了。冷门鬼，你说句话很难吗？等，各位，福王，斗了这么多年，现在我们终于能够一起并肩作战，想想都是一件快乐的事情。<笑>等他们上来，我吸饱他们的血。<笑>教主在天之灵，又会感念我们为保明尊圣火，一身殉教。
，公子，公子，你没事吧？公子，第五层已经练成了。嗯，这乾坤大挪移果然是极妙的功法，能发挥体内积蓄的潜能，就好比紧要关头，一个手无缚鸡之力的人，能举起千斤巨石。乾坤大挪移就是能使出平时使不出的力量。对了，这第五层我练了多久？半个时辰吧，半个时辰，半个时辰。好，我们继续吧。公子，你还要练，不如先歇歇吧。没关系，我身心舒畅的很。嗯。爹，看来这情况比想象中要糟，五行旗。快要守不住了，弟兄们，再加把脚力，尽快赶到光明顶。是，爹，要不然咱们再晚一步，让六大派攻上光明顶，将主要人物。嗯嗯。我阴天照，虽然和明教那几个人有过节，但是明教与我身有之出，心有其归。今日明教若是被灭了，那我们天阴教。也不能独存，我阴天正，对天起誓，誓与明教共存亡。誓与明教共存亡。师兄，总坛告急，赶往光明顶。是。撤。快快快！快<笑>什么人？鬼鬼祟祟的，是打算给六大派通风报信是吗？那我可饶你不得！你乾坤大挪移，是以纯阳之身和纯阴之气合练双修，随意而行，不用心而无心，不动身，只用意，意动身手，神则少。
，你怎么了？你刚刚很难受的样子，我以为你走火入魔，被你吓坏了。我没事，但是我练成了。什么？第七层已经练成了？嗯，不过第七层心法比前面几层难太多了。当中有十九局，我实在理解不了，尚未练成。公子可以在这么短时间内炼制神功偏墨，已经很了不起了。你真的是武学奇才。要说武学奇才，我还差远了。嗯、弟子张无忌，偶然得窥明教乾坤大挪移神功。原为脱困求生，并非存心偷学贵派武功。今日脱困以后，定当以此神功为贵派尽力，绝不敢有负列代教主救命之恩。列代教宗在上，请你们保佑张公子重整名将，光大列祖列宗威名。嗯、我并非明教教徒，太师傅早有明训。绝不敢委身于明教，但今日看过杨教主一命之后成功了，走吧。嗯。阿弥陀佛。元直。把元真失职的尸体带着，杀伤郭碑亭。五行旗。全部失守，六大派已经攻到宗坛门口了。这帮龟孙子，不能让他们攻进来，除非踏过我杨潇的尸体。等一下，我们现在伤成这样，不是等于送死吗？我刚进明教的时候，就立过誓言，只要我还活着。我就不能让这些人踏足上帝。我们刚刚中了元真的奸计，你别说六大派了，就是我们明教以前没有放在眼里的其他小门小派，都可以轻易杀了我们。我们现在撤离这里，把伤养好了，回头再找六大派报仇。周颠，宗坛是明教的根本，如果宗坛被毁。圣火被灭，那与灭教还有什么区别？我们宁可战死，也不能不战而退。你去就能保住明教吗？你去就能保住总坛的圣火吗？我都说了，如果你怕死，你可以自己走。杨潇，你说谁怕死？我要是怕死，我还坐在这干什么？你们还记得我们出进明教时候立过的誓言吗，周殿？你说，但凡本教弟子，定当光大明教，不存私心，死而无悔。看来你还记得。我觉得杨潇说的对，五行旗的人已经壮烈牺牲了。
，这不都是为了保住纵坛吗？要不是他们为我们挡住敌人，我们恐怕只能坐以待毙了。如果我们不留在纵坛，不跟六大派决一死战，我们对得起死去的弟兄们吗？杨逍，微笑。我周天这次服了你们，好，那就让我们和六大派决一死战吧。只要明教尚存一息，就力保寿的不灭。嗯，焚我残躯，熊熊圣火，护我明教，死而无悔。熊熊圣火，焚我残躯。护我名教，死而无悔。作恶多端，罪有应得。今日杀妖除魔，一个不留。杀！杀！起马！嗯我名叫圣地，岂可容忍外人前来见他？殷天正，今天六大派围剿光明顶，没你天音教的事，滚一边去！滚！滚！滚！要想进去也可以，那就先灭了我们天音教吧。你别敬酒不吃吃罚酒，什么酒都可以。天音教的弟子，听令。啊！今日，天应教和明教生死共存亡。若有一心，人身共辜再就让我们同心协力，保卫明教。同心协力，保卫明教，视死如归
，誓死如归。只要老夫尚有一口气在，定当誓死，保卫明教。有劳。哇！公子，我们终于出来了。是啊，我们赶紧走吧。赶紧上山吧殷教授，贵教大势已去，何必多添伤亡？我明教人中，没有贪生怕死之辈。为守护我明教圣火，今日一定要与你们血战到底。张四侠，跟这些魔教妖人何须多言？今天我们就一起把这些邪魔外道斩草除根。我们是魔教妖人，那你们这些所谓的名门正派，算什么？见风使舵，以多欺少。你们今日所为，定会受到天下人的耻笑。要是真有本事，那就站出来，与我殷天正单打独斗。我要是输了，那就是老天有眼，有心要灭我名将。要是你们这些所谓的名门正派输了，马上给我滚出国明顶！放肆！放肆！放肆！师太，倘若今日我们胜之不武，也难免落下口舌，不如就依了殷老前辈的意思，这样也不损我们正派的名声。好，就让那些魔教妖人、邪魔外道死的心服口服。师太，那就有晚辈。请吧。那张某人不客气了殷老前辈，神功卓绝，在下佩服。张四侠的内家修为超凡脱俗，老夫自愧不如。阁下是小旭的同门师兄，难道今日非要奉个圣父吗？
。刚才晚辈多退了一步，已是输了半招。鹰掌门，既然你刚才提到了我张五哥，那么晚辈刚好跟你算一笔旧账。我张五哥和于三哥，都是被你天鹰教所害。我师傅他老人家宽宏大量，不再追究。我莫生谷一直耿耿于怀，希望早日替他们讨回公道。鹰掌门，得罪了。这次六大派冲着明教而来，天鹰教已脱离明教，自立门户，江湖上人人皆知。尹老前辈，你何必趟这趟浑水？<笑>宋大侠的好意，老夫心领了。老夫身为明教的四大护教法王之一，当下明教有难，岂能置身度外，定当以身护教？宋大侠，请罢。前辈已力战数人，此刻过招太不公平。咱们只较量招数，不比履历。殷教主现在已经受了重伤，你若是现在伤他，那便是胜之不武。什么重伤？这个魔教之人就会故弄玄虚，装模作样。他既然断了我三弟的四肢，那么这是我空统派和天教之间的过节，怎由你武当派插手？就是。宗兄的七伤拳可是天下闻名
。尹教主眼下已经这般模样，怎还经得起宗兄的三拳呢？于二侠，六大派来西域之前，可是立过盟誓的。你现在反过来帮这个魔教头目吗？天下事，抬不过一个李字。不管你武当派有多硬。也不能事事横行。你宗兄，现下是咱们跟明教一决生死存亡的紧要关头，咱们仅向明教讨债，贵派和天音教之间的恩怨，还请以后再说。你，尹老前辈，请你率领贵教人众下山去吧。好啊，既然我动不了你天音教，那我就毁了明教教主的牌位。灭了你明教的生活！爹，英王，啊，各路英雄，魔教气数已尽，将场上的余孽一概诛灭。事成之后，武当派往东搜索，峨眉派往西搜索，不要让一人漏网。昆仑派预备火种，焚烧魔教巢穴。少林弟子各取法器，诵念往生经文，替六派英雄和魔教教众超度。画出冤孽！是。走，尹教主，在下送你一程、啊啊啊。二哥无忌哥哥，无忌，啊！你们如此对付一个重伤的老人，难道不怕天下人耻笑吗？你，你是谁？为什么插手？我，我叫在阿牛。这个老头的命是我的，不想死，给我闪开！多谢小兄弟，小心！仙宗道，你们空同派的七伤拳，没什么了不起的，我们再战。好，有种的，给我三张七伤拳！你老前辈，待晚辈先替您接几招吧。如果晚辈输了。
母亲被再生也不迟啊。小兄弟，你不像是本教的教徒，请问你是哪一位的门下呢？我不属于明教，也不属于天鹰教，但对老前辈心仪已久。今日能与您并肩作战，乃是晚辈的荣幸。你这个乳臭未干的小子，你是个什么东西？老夫今天让你知道知道我共同派七伤拳的厉害。共同派七伤拳的厉害，在下久仰了。少林神僧空剑大师，不就命丧于贵派的七伤拳之下吗？共同派七伤拳啊，七伤拳可能呢？共同派的，怎么会这样？空剑神僧是被谢逊恶贼所害，江湖上无人不知，与我共同派有什么关系？你说是谢前辈杀的，是你亲眼所见吗？不是。那你为什么要说是谢前辈杀的，还要嫁祸给他？空剑神僧圆寂之处，留下了陈坤，杀空剑神僧于此九个血字，谢逊到处留下血案，竟然如此冒充他师父之名，江湖上谁人不知？这有什么可疑的？请问，是你亲眼看见谢前辈写的吗？这。这些字谁都会写，若我偏要说是空同派写的，那又怎样？你写字容易，但练功却难。嗯、空智大师，敢问神僧空剑，的确是被空同派七伤拳所杀，是不是？阿弥陀佛，而金毛狮王谢逊，并非空同派，是不是？这，姓曾的，是谁指使你在这儿枪出手？没有谁指使在下，在下只希望六大派与明教罢手言和。是，是。是。就凭你，挡得了我七伤拳再说。宗前辈，七伤拳有害无益，不宜再练。笑话！七伤拳是我空通派的绝技，怎么能说是伤害自身呢？当年我掌门师祖穆林子先生，以七伤拳威震天下，名扬四海，寿至九十一岁，怎么能说会伤自身呢？你根本就是胡说八道！穆林子前辈想必内功深厚，自然能练，不但无害。反而强壮脏腑，可以晚辈之见，前辈的内功如果没有达到那个境界的话，执意强烈，恐怕终归无用。你的言下之意是说老夫的内功还不到家？敢问前辈练七伤拳的时候，云门穴、五里穴、青灵穴，是否隐隐作痛？你怎么知道？你知道空同派的功吗？不可能，不可能呀！二哥，你这小子啰嗦些什么？他竟看不起我们七伤拳，就让他吃我一拳，尝尝滋味。滚在下不属于任何门派，等说啥？能领教老夫三拳七伤拳吗
。小赵，七伤拳伤不了我，你放心吧。敢问前辈肩头上的云门穴是否不再隐隐作痛？曾少侠，神功果然惊人呐、啊！刚才老夫有些失礼，可曾少侠不计前嫌，以内力为老夫疗伤，这种以德报怨的大仁大义，老夫感激不尽。老前辈，快起来！如果老前辈信得过晚辈，待今日一事有个了结之后，晚辈再设法相救。只不过，宗前辈此刻几经八脉都受到了巨震，必须立即调息运气才是。老夫，谢谢曾少侠前辈前以贵派的回阳五龙膏，武当派的三黄宝蜡，华山派的玉针散之药，给前辈服用。两个月后，他的四肢便能痊愈。好，多谢。行僧的，你治好了我的断骨，汤某感激不尽，这份情谊，日后定会回报。嗯呃、可是，孔同派与魔教的恩怨。其实你这一点点小恩小惠，便能化解得了的。各位前辈，请听晚辈一席话：你们与明教之间的恩恩怨怨，全因陈坤一人而起。你们都中了他的计了。中计？陈坤，这是什么计？陈坤与明教教主杨顶天有私怨。所以处心积虑要置明教于死地，只可惜，他一人能力有限，所以一心挑拨六大派与明教的关系。他借他徒弟谢逊之手，让明教与六大派结下梁子，为了使谢逊成为杀人狂魔，不惜杀害他一家十三口。昨晚陈坤混入明教总派，亲口吐露此事。杨左使、韦福王、吴散人等，全部亲耳听闻。此事千真万确。若我有半句虚言，天诛地灭。一定要搞清楚，曾少侠。那么，请问，这陈坤现下在何处？陈坤后来投入少林门下，法号元真。少林？什么少林？这少林？哼！元真师侄是我空剑师兄的入室弟子，佛学深湛。除了这次远征明教之外，多年未曾出过四门一步，怎么能是混元霹雳手陈坤呢？曾施主，你不要在这儿胡言乱语，一再污蔑我少林门派。大师不必动怒，还请元真出来当面对质，便可真相大白。元真师侄。为我六大派苦战妖孽，已经历尽圆寂。大师，此话当真？阿弥陀佛！元真虽是罪有应得，可他现在不明不白的死了，从此死无对证，真相反而不易大白。
敢说和尚？哼！曾施主，你还有什么话说？你年纪轻轻，想不到心地居然是如此险恶。明知道元真已死，你将一切罪过推卸给他，老大实在是看不过眼。曾施主，等等等。小子，你这是在逃跑，不是在比武。好，晚辈就接前辈几招。如果晚辈输了，自然听从前辈的吩咐。倘若剩得一招半式，便请少林派退下光明顶。少林派的事由我师兄做主。不过，你要是破了我少林的龙爪手，老衲即刻回少林寺，终身不出四门一步。接招！怎么会我少林的龙爪手？天下武学殊途同归，强分派别乃是人为。这一路少林龙爪手擒拿功夫，也未必是贵派独有。哎那输的心服口服，老衲一向自负，以为所学少林龙爪手，当世是无人能敌。少林龙爪手的威名，毁于我手。这手，飞了也罢。晚辈以少林龙爪手胜过了大师，与少林威名何损？倘若并非以少林决意与大师对攻，相信天下再无第二武功能胜过大师。曾施主，仁义过人，老衲佩服。阿弥陀佛，曾少侠神功盖世，在下深感佩服。不知是哪位前辈高人的门下，可否见告？敢问阁下是？在下华山派掌门，仙于通。胡先生，曾向我提起这个人，对他恨之入骨
，曾少侠始终对自己的师承来历有所隐瞒，这难道其中有什么难言之隐吗？我又没在苗疆深重去赌，也没害死金兰之交的妹子，哪有什么难言之隐呢？既然少侠不肯见告师门，那在下便亲自讨教。倒是晚辈该向前辈请教。华山派武艺固然高明，但是仙羽掌门恩将仇报、忘恩负义的功夫，恐怕无人能及。仙羽掌门，在下有一件事情向你请教。你当年身中剧毒，九死一生。胡青牛先生三日三夜不眠不休的治好你，又和你一结金兰。你为什么如此狠毒，要害死他的妹子？武林中人讲究有恩报恩，有怨报怨。蝶谷一仙乃明教中人，你深受明教大恩，今日反而率领门下的弟子来攻打明教。像你这种禽兽不如的人，亏你有脸面当一派掌门。一派胡言山派自负名门正派，想不到还有一手放蛊下毒的决议。各位请看。大哥，这真的有毒。堂堂一派掌门。居然使出如此卑鄙的手段，你休不休？求你，求你快杀了我，快杀了我！我倒是想给你医治，但不知这善终究竟是何毒物，恐怕难以解决。这，这是金蚕蛊毒，你救不了我的，你快杀了我吧！杀了我吧！杀了我吧！我倒是可以救你，只不过你要答应我个条件。就是我问你什么，你必须老实回答。倘若有半句虚言，我便撒手不理，任由你受罪七日七夜，到时候肉骨见腐，滋味可不好受。你若真能救我，你说什么，我都答应你，我都答应你。那请你老实告诉我，你这一生中做过什么亏心事，从实招来。没有。老前辈要是不说。晚辈爱莫能助。等一等，等一等。我说，我说，本月之歌，是我用金蚕蛊毒害死的。本、啊、月是你杀死的，为什么要说死于明教之手？白师哥，知道我害了胡青牛的妹妹。我只能杀他灭口啊！白师哥，白师哥，白师哥，求求你饶了我吧！是，是我杀了你，是叫你当时比我逼得那么狠的。你要是说出胡家小姐的事情，那师傅肯定饶不了我。我只能杀你灭口啊！白师哥，你饶了我吧，饶了我吧！白师哥，华山派各位，白猿前辈并非明教所杀。
，你们与明教之间的恩怨乃是误会一场，现在真相大白了。此人乃本门叛徒，我们清理门户，你为何要干预？第一，我已答应治好他身上的蛊毒，说过的话不能不算。第二，贵派之间的门户纷争，还请回到华山派之后再清理也不迟。曾少侠，你帮我华山派弄明白了门户中的一件大事，使我白猿师侄能够沉冤得雪。在下感激不尽，可是你当众让我华山派出丑，我兄弟俩跟你拼了这条老命！你没错，我们两个可要打你一个了。你要是觉得不公平，马上认输就行了。师弟，我们先除外辱，再清理门户。好，两位前辈，如果你们输了，还请华山派从此不再为难明教。哈哈哈哈哈！我们两个打你一个，你是绝技活不了。我们兄弟俩有一套，两敌刀法，变幻莫测，镰刀攻敌是万夫莫当。我们就怕你要单打独斗，一个对一个。现在你既然答应我们，一个打我们两个，那你就输定了。说过的话，可不许反悔。反悔是小狗，晚辈绝不反悔。还请前辈刀下留情。我们这条刀使用起来是越来越凌厉，绝不容情的，绝不会客气的，是绝不会。少说一句成不成？少说一句当然可以，但是我瞅着这小子人不错，一刀砍死了实在是可惜，所以事先提醒他，让他早做防备。咱们这套两敌刀法乃是反两敌，事事不宜常规，对吧？住口！让我说。哎，那你说。不要说我们两个欺负你，你赤手空拳肯定赢不了我们的双刀。你快选一件兵器吧。嗯，去吧。多谢前辈。那晚辈便以这折扇为兵刃、啊。你这扇子里有金蚕蛊毒，万一散开来，那可不得了啊。前辈说的是。那我用什么兵器，便由前辈来决定吧。嗯，那。就让他占点便宜，那我就给他一件趁手的兵器。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。得罪了，晚辈跟两位开个玩笑。嗯，此人我不是狗。姓曾的，算你有本事。你要怎么处置我们，悉听尊便。晚辈只不过希望化解贵派与明教之间的过节，别无他意。华山派与明教的恩怨，岂止是你这小子能化解的？华山派的反两仪刀法，招数上倒也不算含糊。多谢何夫人赞赏，只是不知与我昆仑派的正两仪剑法谁更胜一筹。今天咱们四个就拿着小娃娃喂喂招，切磋一下华山与我昆仑的两派武功。好，曾少侠，请赐教。久仰前辈剑法神通，还请高抬贵手。请曾少侠自选兵器吧。多谢。
在下便引这梅志为兵刃，领教华山、昆仑两派的高招。嗯，这啊，嗯，嗯，福生无量天尊。西华子道长，黄口小儿，你好大的口气呀、啊！胆敢不把我昆仑和华山派的功夫放在眼里！啊